Hello guys, Happy New Year! Welcome to 2021. Today, meron isa na namang episode about alak. So, from last episode, na determine natin na ito yung pinaka pinaka choice natin between sa whiskey. Pero, yun nga, sabi ko meron meron talagang yung naubos before na whiskey which is yun yung minamasarap ko so ito na siya yung kalibre 69 so white castle kalibre 69 so i-check natin uh, kung ano ba tal sino ba talaga yung mas okay dito yung flavor nya ano yung mas masarap ano mas mahagod, ano yung pinakamas quality para sa akin, personal opinion. Then, ayan, review lang natin na ito yung, ito yung nasa bottom ng list ko. Then, ito yung White Castle Life. Then, ayun. Uh, ang difference naman ngayon, ah, ito yung pala yung Jim Beam. And, may additional tayong contender. I-review rin natin tong Black Label. So, medyo pricey siya. Pero, ipit natin yung ulit silang lahat. Tingnan natin kung may nagbago sa ranking. Ayun. So, simulan natin. So, Happy New Year. Solo drinking. Tikman ko ulit. Since ito yung bottom, unahin natin para lalong tumatagal. Habang tumatagal lalong sumasarap. So, simulan na natin sa sa bottom of the list before. Hmm. Para mas sumarap siya ngayon. Yung hagod, hindi ganun kalalim. Pero mukhang mas sumarap yung seagram ngayon. Not sure kung bakit. Pero mukhang masarap. Bilisan natin. Limited time. Check natin to. White Castle ulit. Light. Light talaga yung flavor niya. So, I'm not satisfied. Okay, down sa apat. Third shot. So, ito yung isa naman sa paborito ko. One of the best. Gaya nung from last episode, world's number one bourbon whiskey. Ayun. Siya talaga yung humahagod. Flavor wise, sakto lang. Pero yung hagod, grabe kung nasa malamig kang lugar. Enjoy na enjoy to. I think yung ano siguro is a uh, bias yung sabi natin flavor. Kasi sa ibang bansa siguro yung pampalamig sa winter. Pero sa atin sa Pilipinas may time na prefer natin yung may tamis. Ka kaya karamihan sa atin nag enjoy yung mga emperador, fundador, yung mga matatamis siya na alak. Guys, hindi ko pala pa pala nababasa yung difference ng brandy and whiskey. Kung uh, kung may detailed kayong idea with regards to that, uh, please comment below. Ah, ito naman. Andy Player yung topic ko from before. Balik tanawan natin ang lasa. Ayun, consistently delivers, 35% volume, and yung flavor niya talaga na-appreciate ko. So, right now, hindi ko dinadoubt kung may panlasa ako or wala. Pero ang alam ko yung flavor nitong Andy Player, kahit hindi siya super expensive, and proudly Philippine made ba to? Solid talaga yung mga black, ito, itong Andy Player. Uh, ayan. Pero ngayon, may panibago tayong contender yung dalawa. Black Label, Johnny Walker, and White Castle. 
Pero ito naman yung white castle na sinasabi ko talaga na solid. So, check natin. So, same black. Or... By the way, yung white castle, ito 69 is 34.5%. So, slightly lower lang sa 35% yung anti player. 69 proof. Ito walang proof na nakasulat pero basically pareho sila. Pero, White Castle Whiskey, so here's my reaction. Ayun, pareho silang solid. So, narealize ko uh, neck to neck sila dito. Siguro dahil yung favor na black. And, I think, na-surprise ako parang mas masarap siya dito sa Bourbon. Pero, I'm not sure kung yung ibig sabihin ng Bourbon yung hagod. Pero, mas mahagod to. Mas mahagod yung Jim Beam. Pero when it comes to taste, sila yung mag-okay talaga. Ayun. And, I guess, kung sa nakakalasing, sa nakakalasing, I think by percentage alcohol yung basehan yan. Oh. Okay. Kaya pala ma malakas tong Jim Beam is 40%. Super solid to. 80 proof. Whereas, itong iniinom natin na iba, ano lang, 69 proof. So, kaya mas masa mahagod siya talaga is because mas mataas talaga. Pero sobrang taas nito, 40%. Ngayon, yung ano, isa sa alamat, black label. Ang black label is 40% din. So, 75% 37.5% uh, uh, Ano ba ito? CL Not, not familiar ako Pero 40% volume siya So expected Mas malakas siya So sa mga hindi pa nakakatry ng black label Ayun Ipapa I-describe ko na sa inyo yung, ano, yung feeling dito So age 12 years Open natin Battle opening natin. Cheers! Hagod na hagod siya. Nakang malakas nga to. Malakas to. Parang madali kang lasingin ito kung talagang ba bababad ka dito ng mabilis. Johnny Wo Black Label, Johnny Walker. Blended Scotch Whiskey. But then, I don't think wala akong bias. When it comes to taste, yung, for example, may kasama kayong babae, or yung may mga medyo ng coming from beer, o coming from beer, I think, ito pa rin. Ito pa rin para sa akin. Pero, since na, na inom ko to from side to side, Yung para sa akin yung anti player pa rin yung may pinaka rich taste. Something na may enjoy na pa unti-unti. And I think it would uh it would blend well with with rocks or yung yellow na bilog-bilog yan. Okay siya. White Castle okay din pero since na pag compare ko na siya side by side Para sa akin, anti player pa rin. Surprisingly, anti player Then, itong significantly more expensive, yung sasabi nila. San kasi pag nag-iinom yung mga, mga friends natin, di ba? Since foreign, medyo mas mahal. Uh, iniinom natin na, yun daw yung okay. Yun yung cool. Kung mga pagpa-cool, di ba? Pero, para sa akin, may opinion naman. Just disclaimer nga, does not represent my company, company's, ano, uh, opinion, this, my opinion is, uh, my, my own. So, ayun, I'm not representing also my company when drinking, so this is just a, a personal opinion. Uh, Ayun, para sa akin, siguro kinapture niya lang yung panlasa ng mga Pilipino. Medyo may tamis, then tamang hagod. And, 
maiinom ng marami. But then, ito siguro, I think, applicable to sa mga malalamig na lugar. Sob-sob na pang paingit. So, yun. That concludes yung ranking. So, I think, ito pa rin. Andy player pa rin ang matatag when it comes to whiskey. White Castle, second. Then, ito, Black Label, solid. Pero, pant halos pantay lang sila ng Jim Beam. So, iyan yung, yung review ko. So, bonus points. Yung sa mga nagsisimula pa lang. Ah, uh, ayun. Sama ko na rin pala. Meron tayong Baileys. Which is, siguro, hindi alam na nakakarami. Baileys is basically uh, cream and blended with whiskey. So, basically, whiskey, isama natin siya sa review natin. Um, how many percent? Only 17 percent. Pero still, medyo tridor din to. Pinahina rin ako nito. So, taste test natin. And I'll tell you my honest reaction. Ayun. Solid to. So, kung may mga kapartner kayo, may mga kasama kayo, mga babae na Gustong uminom din ng hard, pero kailangan medyo soften. Soften. O ano. Malambot. Ayan. Okay to. May halo siya. I'm not sure if coffee. Pero yung pinaka essence nito na nagpasok sa kanya is cream. So, just make sure lang na ano, hindi buntis yung kasama niya. Because this is not for uh, pregnant. And it's not recommended for Uh, when driving. Kahit anong mga alak na recommended for driving. So, yun. Medyo ano to, may daya to kasi blended to. Medyo sweet. Pero, kung irarang ko sa sila sa easy drinking, ito yung pinaka-okay. Baileys. Medyo pricey ng konti. Pero, ayan, open siya para sa lahat. Hindi intimidated yung mga Friends, yun, lalo na kung may reunion kay mga batch from high school, college. Ayun guys, so kung may marerecommend kayo na additional pa nating i-review na alak, karagdagan sa namalagong sinasampol natin. As you can see naman, hindi tayo sobrang mag -iino. Kasi yung review natin from last time, buhay pa rin, hindi pa rin siya ubos. Uh, please, ayun, send in lang sa comment. Uh, let me know kung may other kinds of brand kayong alak na gusto nyo i-review ko. Uh, I-comment nyo lang. Then, ayun, uh, if you'd like to see more videos, please like and subscribe. And, ayun, Happy New Year sa lahat. And see you... See you next year.